Kanten Hihi. Biasa hari Jumat Ini pembolangan hari kemarin Untuk Gelahan Black Jet Atau Giyok Hitam Dimana Yang saya ambil itu bukan kuat cintas Karena kemampuan untuk membawa juga terbatas Yang saya ambil itu Jenis yang Aneh-aneh yang menurut saya baru atau saya baru tahu atau baru menemukan atau yang saya butuhkan jadi setiap pembolongan saya itu semua batu terlihat besar-besar batunya gede-gede tapi yang saya ambil itu seperlunya saja seperti itulah bunyinya lalu apa konten hari ini konten hari ini saya membawa anda ini bongkar-bongkar ini perolehan hari kemarin saya review ya dan untuk sebagian batu akan saya coba potong karena saya penasaran sendiri guys iya ada yang enggak ke video di hari-hari kemarin ada beberapa yang enggak ke video karena memang waktunya juga tidak panjang waktu videonya ya paling hanya kemarin berapa ya 25 menit atau 28 ya seperti itu tapi kan temuan itu enggak harus semua ke video jadi temuan yang ke video itu ya yang beruntung juga teman yang ke video itu teman yang beruntung ini ini batu kayak gini ini sejatinya cantik banget ini warnanya udah fix warna giok ya tapi kalau biasanya nempel di nempel di batar besi itu bisa juga dia adalah sebuah serpentin rata-rata seperti itu dan mirip banget hijaunya itu mirip apa ya ya mirip giok-giok yang seger lah seperti itu tapi biasanya kalau nempel batar besi kayak gini Ya, itu dari jenis serpentin guys biasanya seperti itu walaupun serpentin itu ya masih dari keluarga jet atau keluarga giok seperti itulah bunyinya jadi badar besi itu punya banyak varian begitu juga giok giok juga mempunyai banyak varian tidak hanya nepre jet ataupun jd jet tapi diantara itu pasti ada warna-warna yang cantik seperti itulah nah ini dia juga masuk keluarga giok dia juga masuk keluarga badar besi karena dia nempel magnet seperti itu bunyinya <laughs> oke okay, yang nonton channel ini tapi belum subscribe ya untuk menjadi sahabat MG di seluruh Nusantara saya harap anda subscribe jangan lupa-lupa jangan malu-malu karena subscribe gratis guys tinggal pencet aja itu menunjukkan anda mau menjadi sahabat MG ya untuk berpetualang setiap harinya ataupun ketika anda para peji petualang tapi tak pernah bisa pulang karena kesibukan apalagi kayak musim sekarang ini yang harusnya libur dan harusnya harusnya pulang kampung ya menikmati suasana kampung nggak mesti setahun pisan karena tahun kemarin juga nggak boleh itu kan kangen sekali dengan kampung anda cocok sekali nonton video saya karena minimal bisa mengobati tumbuhan-tumbuhan itu di depan mata anda cuci mata dan bisa tahu kondisi kampung seperti apa haha <laughs> apalagi kondisi hutan seperti ini ini guys ini batu ini oh ini 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 sama ini jenisnya sama ini saya harap tembusnya dalam ini ini yang mau tak potong yang ini nanti saya review ya ini agak menarik dan agak aneh menurut saya ini potongannya di sini nah inilah yang namanya giok hitam nah ada semburat-semburat potongan-potongan hijau-hijau yang letik-letik kayak gitu itu menandakan ketembusan guys walaupun kita nyari di sungai itu nggak bawa senter tapi kita akan tahu dengan nah ini krek-krek kecil ini hijau itu nandanya tembus hijau guys ini batunya kayak gini bahan-bahan ditunggal di alam kayak gini guys nah buat cincin pun nggak gampang ya kenapa nggak gampang Walaupun batunya terlihat seperti ini, sapnya udah keluar semua, tapi di dalam ini ketika dipotong menggunakan circle, dia akan kelihatan sekali rentem, tahu rentem, krek kecil, nah retak-retak kecil dari alam. Nah, untuk membuat yang bagus itu ya harus melewati atau menghindari krek-krek itu. Maka dari itu semua ada harganya, semua ada prosesnya, dan proses itu yang membuat harga menjadi ya bernilai, batu menjadi bernilai. Ini yang bulu monyet, ini, ini. Ini, ini, ini yang saya penasaran pengen tak buat ini, tapi ini dari jenis serpentin atau bukan, tak? Karena kalau dari serpentinnya kondungannya banyak, ini nggak akan keras ini batu ini. Tapi, oh ya kemungkinan ini serpentinnya banyak banget ini. 
Jadi batu ini nggak akan keras kalau serat batinya banyak walaupun dia memiliki laster yang sangat bagus. Ini ketika keras batu ini keras. Ini lasternya istimewa sekali ini bahan dari alam. Seperti itulah bunyinya. Ini kita review yang ini. Jatinya bahan ini merupakan bahan tunggal, guys. Semua nggak akan menyangka lihat dalamnya. Karena saya tadinya juga ngeder asal ngeder aja. Jadi Wong kuning kayak gini lah, ya nggak menarik sama sekali. Kalau nempel magnet ini pasti nempel magnet, nggak perlu ini hitamnya yang nempel magnet ya, nggak perlu dijelaskan. Tapi ketika digeder keluar dan blongkah seperti ini, oh uyuh uyuh, dalamnya nggak nyongkok seperti ini guys. <laughs> Inilah yang membuat saya pengen konten yang biasanya saya temuan hari kemarin, temuan-temuan yang nggak pernah tak konten ini jadi pengen konten karena dalamnya kalau saya lihat hijaunya ini benar-benar badar besi hijau yang namanya badar besi hijau harusnya ini dari keluarga black ya tapi hijaunya kayak gini ini kita sebut aja badar besi hijau ya walaupun hijaunya ini dari keluarga serpentin atau bahkan yang lain indokres bisa juga ini kecampuran mineral besi nah saya lihat kayak gini hijaunya kok seger banget ini bukan hanya satu sisi ini tak geder ini enggak sengaja itulah fungsinya palu guys uyuh oh, uyuh seger nah, ini saya penasaran kadang ya bahan kayak gini cantiknya sama sekali nggak bisa dibuat karena tingkat kekerasannya kurang apalagi kalau ini terindikasi udah serpentinnya udah campurannya serpentin udah banyak itu gimana ya jadi batunya itu nggak keras itu loh nggak getas tapi nggak keras itu loh batunya kayak apa ya kayak mengandung kapur banyak kelihatannya kristal kayak gini tapi ketika digosok itu nggak bakal bisa mengkilat itulah sulitnya serpentin nah ya Inilah mantap jauh sekali ini yang bikin saya penasaran untuk dibelah, coba belah karena kulitnya jelek banget, guys. Kulitnya kuning kayak gini. Nah, kulitnya kuning. Ya, Anda lihat sendiri, dalamnya kayak gini. Kalau ini dibelah, dilempengin bagus, hasilnya bagus, digosok istimewa sekali karena jarang loh batar besi keluar kayak gini di kebumen. Nah, apalagi black jet ini di lahan black jet ya. Memang ini keluarga giok juga seperti ini. Cuman kecampuran mineral besi yang namanya black jet itu ya giok hitam ya itu Kecampuran mineral besi ada juga yang hitam tapi nggak nempel itu kan Itu lebih susah karena lahan kami itu ya Campuran besinya itu sangat banyak dasar lautan lah Seperti itu kita lihat kita perdekat lagi sampai woyoh woyoh dan puas mandengnya <laughs> Woyoh woyoh oke okay. nggak perlu lama lagi setelah ini saya akan ke tukang potong ya untuk motong, kalau ada kesempatan waktu atau waktunya tidak, ini untuk diupload hari Jumat ini masalahnya. Kalau waktunya lebar atau luas, kita bisa coba gosok ya. Oke, ini juga karena ada pesanan untuk yang hitam tembus hijau, jadi kita akan potong. Woyoh woyoh sampai di sini dulu, kita lanjut ke konten selanjutnya sampai yang woyoh woyoh lanjut. Coba untuk guys. Senang.
sekali. Mantap, 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 mantap. Oh yo, oh yo, Romo, mau ini guys. Hasil potongannya ternyata istimewa sekali. Saya nggak menduga, karena dugaan itu memang kadang salah prasangka. Dan prasangka itu tidak sebaik-baiknya pemikiran orang. Jadi alangkah baiknya setiap proses setiap itu memang kita tunjuk. Ini di depan anda, di hadapan anda. Ini batu sengaja saya tinggal untuk saya koleksi sendiri. Batunya ternyata istimewa, seistimewa ini guys. Batu yang luarnya dianggap seperti kodok kayak gini, luarnya bisa belontang belanteng dan nempel magnet warnanya kuning lagi ini nggak ada ciri-ciri batu bagus. Apalagi lihat ini hijaunya kapur seperti ini kuningnya kapur. Tapi ya itulah untungnya membawa martil guys. Bawa martil itu tidak perlu besar-besar. Bawa martil itu fungsinya buat nyempel isi dalamnya, buat ngetok sedikit isi dalamnya lah. Kemarin pas diketok malah sigar jadi loro malah kelihatan dalamnya seindah ini. Wo oh, yo wo oh, yo. Ini salah satu temuan, temuan termasuk sebenarnya ya udah dari dulu cuman temuan ini termasuk barang bagus. Saya kasih tahu ke Anda. Cuman untuk hari ini, ini udah sore ya guys Ini nggak ada waktu untuk proses pembuatan cincin Mungkin di lain waktu, bila ada kesempatan dan masih ada umur Itu, wah gila guys Ini ketegalan sekitar 8 mili sampai 1 meter Ih 1 meter, 1 cm Kita terawang aja nggak perlu pakai nggak perlu pakai ini ya, center Ini center tembus plong edan guys Tembus plong ini cuma tinggal satu grade lagi atau satu season lagi untuk proses pembuatan akik Masalahnya tidak semua batu seperti ini dibuat akik bagus Tapi ini harusnya kalau dipotong kayak gini modelnya sekristal ini Ini kebumen guys Dengan kulit yang sejelek ini Ini harusnya bisa dibikin akik Dan ini Ini masuknya butter besi kristal hijau ini ya guys Bukan Ya bisa dimasukkan sebagai giok hitam karena dia juga hitam tapi ini masuknya butter besi kristal hijau. Ini guys. Uh, edan. Oh, yo 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 edan. Oh, ora mo 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 ora. Ini enggak perlu cahaya, enggak perlu cahaya center apalagi dengan ketebalan segini. Ini tembusnya oh yo ho yo sekali tembus semua, guys. Lah apalagi di center edan. Ini. Ini yang dinamakan kristal hijau, butter besi kristal hijau. Dulu pernah booming tapi enggak sebagus ini, ya. Ini kristal hijau. Ini juga sebenarnya masih masuk golongan giok hitam. Cuman karena warnanya cenderung ke warna hijau dan warnanya dengan hitamnya dia ngeblok-ngeblok. Kalau giok hitam dengan hitam total ya, di center hijau imperial. Ini malah lebih beda lagi. Jadi saya anggap ini varian baru. Ini masuknya kristal hijau. Oh istimewa sekali. Itulah Ah, anda udah tahu lahannya di sana. Oh, yo, oh, yo, tembus segembung, edan, edan, edan. Ada juga yang hitam kelam, guys. Modelnya kayak gini, tapi dia juga tembus dalam. Ada yang hitam lagi, saya coba cari. Nah, modelnya kayak gini. Inilah badar besi kristal hijau, istimewa. Dia juga golongan giok. Yang jelas aslinya dia black jet. Saya ulang lagi lah, biar makin percaya atau makin masuk dalam memori ya, istimewa sekali. Selebihnya Besok mungkin saya akan ngonten, posisi ngontennya itu saya akan buat akik ya Dari yang hitam, yang blonteng, dan yang hijaunya agak banyak Itu mungkin akan menghasilkan suatu produk yang berbeda-beda walaupun dari satu bahan ya Kita nyari yang agak banyak hijaunya kita buat seperti itu Nah ini, ini kita buat hasilnya seperti apa Yang jelas ini kualitasnya nempelnya sangat kuat Nggak perlu dijabarkan lagi ya Nempelnya ini sangat kuat Ini saya malah jackpot termasuknya ini Walaupun kelihatannya sepele ini tepotekannya aja saya udah penasaran sekali tadi ternyata ini sebuah jackpot Jackpot yang lain daripada yang lain Ya jadi apa saja bisa menjadi jackpot karena batu di alam itu tidak sebagus ketika di circle atau ketika menjadi cincin ya <tuh> Ini guys Ini saya motong inilah nambah ada tambahan potongan Iya ini yang namanya garis stabilo ini warnanya putih walaupun ya walaupun sekali lagi saya bilang untuk garis kayak gini lihat perdekat lagi ini retak alam ini rentem-rentem atau retak kecil-kecil ini tali air tabrak-tabrakan tapi ya inilah hijau stabilo sekarang inilah hijau stabilo keluaran sekarang tapi biarpun kayak gini ini juga beruntung ya guys termasuk dapat jackpot kecil-kecilan lah guys di sini juga saya nemu ada yang motif tapak jalak di sini 
di sini saya nemu motif tapak jalak di mana posisinya motif tapak jalak nah di sini hijau dan tali air wuyuh wuyuh sebenarnya hijau ini kristal guys ini tali air ini kristal dan tembusnya dalam seperti itulah bunyinya ini juga ada aura 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 kehijauan nah ini ini walaupun kelihatan kayak retak kayak gini ini ya kayak gini guys batu giok di alam ini aslinya bahan tunggal ini buat bonus ya bonus konten kali ini konten kali ini ya motong bahan giok temuan super kemarin ternyata jackpot uh bahan sebusuk ini ternyata jackpot ini nanti saya pan buat judulnya seperti itu dan indahnya ini banyak tunggal kayak gini guys ini di alam mirip sekali lintang hijau ya tapi anda harus tahu ketika lintang itu diketok dia nggak bakal kayak ada kalau pertama diketok ya kayak ada apa tepung-tepungnya kalau ini langsung diketok dia kayak ada tepung-tepungnya ini bisa stabilo indah sekali ini motong hari ini waktunya nggak cukup ya untuk membuat akik karena ini udah sore dan saya harus edit dan upload video ini untuk sahabat MG di seluruh Nusantara ini bater besi hijau kristal hijau telah ada dan ternyata kulitnya seperti kodrok <laughs> banyak suatu temuan yang tidak diduga banyak suatu peristiwa yang tidak dalam pikiran kita atau rencana kita dan selalu itu selalu ada di setiap pembulangan Master Golden karena setiap pembulangan Master Golden itu selalu ada ada gajah selalu lain daripada yang lain dan yang jelas itu selalu bergantung pada keberuntungan sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jumat yang barokah ini semoga anda dilimpahkan rezeki dan rahmat bagi seluruh sahabat MG di seluruh Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam para petualang semua Mantap Jus Iki guys Iki 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 watu ijo Kandelnya semua ini Ya anggap aja ini satu senti Tembusnya koyong ini Apa kurangnya Uyuh Uyuh Ina kristal ijo Kebumen Badar besi kristal ijo Mantap Jus